బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురు కొలువైన త్రిమూర్తి నిలయం ఆ క్షేత్రం నాలుగు మీటర్ల ఎత్తున్న స్వామివారి మూల విరాటు అంతా ఏక విగ్రహంగా ఉండి త్రిమూర్తులుగా పూజించబడే విశేషమైన క్షేత్రం సాధారణంగా ఏ ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం జరిగినా ఆ స్వామి ఆరాధన చేస్తాం ముఖ్యంగా వివాహం జరిగితే నూతన వధూవరుల చేత తప్పనిసరిగా ఆ స్వామి వ్రతం చేయిస్తాం మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆ స్వామి ఎవరు అవును సత్యనారాయణ స్వామి ఆంధ్రులు అన్ని శుభకార్యాల్లో కొలిచే దేవుడు సత్యనారాయణ స్వామి ఆయన వ్రతం ఏదో ఒక సందర్భంలో చెయ్యని వారు ఉండరు మరి ఈ ఎపిసోడ్ లో శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారు స్వయంభువుగా వెలిసిన అన్నవరం క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం మరి ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ గ్రూప్స్ లో కూడా షేర్ చేస్తారు కదా అలాగే ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ వెంటనే వచ్చే గంట సింబల్ ని కూడా క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా చేస్తే నా ఛానల్ లో ఏ కొత్త వీడియో వచ్చినా నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు తెలిసిపోతుంది ఓకే ఇక వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం పంబా నది ఒడ్డున ఉన్న రత్నగిరి మీద సముద్ర మట్టానికి మూడు వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది అన్నవరం దేవాలయం పిలిస్తే పలికే దైవంగా పేరు పొందిన శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి అన్నవరం గ్రామంలో రత్నగిరి అనే కొండ మీద వెలిశాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో శంఖవరం మండలానికి చెందిన గ్రామం అన్నవరంలో ఉంది శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి దివ్య క్షేత్రం స్కాంద పురాణం రేవాఖండంలో కూడా ఈ క్షేత్ర ప్రస్తావన ఉన్నట్టు చెప్తారు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులకు భేదం లేదని చాటి చెప్పడానికే స్వామి ఇక్కడ వెలిసినట్టు పురాణ కథనాలు చెప్తున్నాయి పూర్వం నారద మహర్షి ఒకసారి విష్ణుమూర్తి దగ్గరకు వెళ్లి భూలోకల్లో పరస్పరం కలహాలతో కష్టాలతో జీవనం గడుపుతున్న ప్రజలను బాగు చేయమని కోరాడట అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు హరిహర బ్రహ్మ అంశలతో కూడి సత్యనారాయణ స్వామి అన్న పేరుతో భూమి మీద ఉద్భవించి మానవులను ఉద్ధరిస్తానని వాగ్దానం చేశారట అన్నట్టుగానే నారాయణుడు సత్యనారాయణుడిగా అన్నవరంలో స్వయంభువుగా అవతరించినట్టు పురాణ కథనాలు చెప్తున్నాయి ఆలయ స్థల పురాణం విషయానికి వస్తే పర్వత శ్రేష్ఠుల్లో ఒకడైన మేరు పర్వతం ఆయన భార్య శ్రీ మహావిష్ణువు గురించి తపస్సు చేసి విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహంతో ఇద్దరు కొడుకులను పొందుతారు వారే భద్రుడు రత్నాకరుడు ఆ ఇద్దరు కొడుకులలో భద్రుడు శ్రీ మహావిష్ణువును మెప్పించి భద్రాద్రి రామునికి కొలువైన భద్రాచలంగా మారిపోయాడు తన సోదరుడు ఎప్పుడైతే శ్రీరామునికి నిలవైన కొండగా మారిపోయాడో అప్పటి నుంచి రత్నాకరునికి తాను కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు పాదం మోయాలి అన్న బుద్ధి పుట్టిందట వెంటనే రత్నాకరుడు ఈ రత్నగిరి ప్రాంతంలో తీవ్రమైన తపస్సులో మునిగిపోయాడు తన తపస్సుతో శ్రీ మహావిష్ణువును మెప్పించి ఆ స్వామి పర్వతంగా మారిన తన మీద వెలిసేలా వరాన్ని పొందుతాడు ఆ వరం ప్రకారం శ్రీ మహావిష్ణువు సత్యనారాయణ స్వామిగా ఈ కొండ మీద వెలిసాడని పురాణ కథనాలు చెప్తున్నాయి మరొక కథనం ప్రకారం మేరు పర్వత కుమారుడైన రత్నగిరి మునికన్య పంప పరస్పరం ప్రేమించుకున్నారు వారిరువురు ప్రణయ భావనలతో వన విహారం చేస్తూ ఉండగా పంప తండ్రి అయినటువంటి ముని గమనించి ఆగ్రహంతో ఆ ఇద్దరిని శపిస్తాడు దాంతో ఆ ఇద్దరు ముని పాదాల మీద పడి శరణు వేడతారు వారి ఆవేదనను చూసి కరిగిపోయిన ముని పర్వత రూపంలో రత్నగిరి ఆ గిరి సమీపంలోనే పవిత్రమైన నదిగా పంప కొలువు తీరుతారని శ్రీమన్నారాయణుడు సత్యదేవుడిగా రత్నగిరి మీద వెలిసినప్పుడు పంప జలరాశులతో ఆ స్వామికి సేవ చేసుకునే భాగ్యం కలుగుతుందని చెప్పి వారి శాపాన్ని సవరించాడు అన్నది మరొక కథనం ఇక ఇక్కడ స్వామి వెలిసిన సంగతి స్వయంగా సత్యనారాయణ స్వామి వెల్లడించాడని స్థల పురాణం చెప్తోంది తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పిఠాపురంకి సమీపంలో గోరస గ్రామ ప్రభు శ్రీ రాజా ఇనుగంటి వెంకట రామరాయణి బహద్దూరు వారి ఏలుబడిలో అరికెంపూడి దగ్గర అన్నవరం అనే గ్రామం ఉంది అక్కడ ఈరంకి ప్రకాశరావు అనే బ్రాహ్మణుడుండేవాడట ఆయన మహాభక్తుడు ఒకనాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ బ్రాహ్మణుడికి రాజావారికి ఇద్దరికీ ఒకేసారి కలలో కనబడి రాబోయే శ్రావణ శుక్ల విధియ మఖా నక్షత్రంలో గురువారం నాడు రత్నగిరి మీద వెలుస్తున్నాను మీరు నన్ను శాస్త్ర నియమానుసారం ప్రతిష్ఠించి సేవించండి అని చెప్పి మాయమయ్యాడట ఆ మర్నాడు ఇద్దరూ కలిసి తమకు వచ్చిన కలను చెప్పుకుని కరనామ సంవత్సరం శ్రావణ శుక్ల పాడ్యమి నాటికి అందరూ అన్నవరం చేరుకున్నారు అక్కడ స్వామివారి కోసం వెతకడం మొదలు పెట్టారు సరిగ్గా అప్పుడే అక్కడున్నటువంటి ఒక అంకుడు చెట్టు కింద పొదలో స్వామివారి పాదాల మీద సూర్యకిరణాలు పడ్డాయి 
వెంటనే వారు అక్కడున్న పొదలను తొలగించి చూస్తే స్వామివారి విగ్రహం కనబడింది స్వామి విగ్రహాన్ని రత్నగిరి కొండ మీదకు తీసుకుని వెళ్లి మహావైకుంఠ నారాయణ యంత్రాన్ని విష్ణు పంచాయతన పూర్వకంగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి ఆగస్టు ఆరో తేదీన ప్రతిష్ఠించారని స్థల పురాణం చెప్తోంది ఆ తరువాత ఆలయాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో నిర్మించారట తన భక్తుల సేవా తత్పరతకు ముగ్ధుడైనటువంటి స్వామి వారి పేర్లను తన నామానికి ముందు నిలుపుకున్నటువంటి భక్తవత్సలుడు ఈ అన్నవరం సత్యదేవుడు అని చెప్తారు ఈ రంకి ప్రకాశరావు రాజా ఇనుగంటి వెంకటరామరాయణి బహద్దూర్ ఇద్దరి పేర్లు ముందు చేర్చి ఆయన వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి అయ్యాడని స్థల పురాణం చెప్తోంది నారద మహర్షి ఈ రత్నగిరి మీద కొంతకాలం తపస్సు చేశాడని ఈ రత్నగిరి గర్భంలో శ్రీమన్నారాయణ మహామంత్ర ఫలితాన్ని నిక్షిప్తం చేశాడని కూడా కొన్ని కథనాలు చెప్తున్నాయి పిలిస్తే పలికే దైవంగా చెప్పుకునే స్వామి అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి ఇక్కడ స్వామివారిని రెండు అంతస్తుల్లో దర్శించుకోవాల్సి ఉంటుంది మొదటి అంతస్తులో స్వామివారి మూల స్తంభం పాదాలు దర్శించుకుని మెట్ల పైగా పై అంతస్తుకు వెళితే సత్యనారాయణ స్వామి మహేశ్వరుడు అనంతలక్ష్మి అమ్మవారు ఒకే పీఠం మీద కనువింది చేస్తారు ఇలా ఒకే పీఠం మీద శివకేశవులు అమ్మవారు కనిపించే ఆలయం మరెక్కడా లేదట సత్యనారాయణ స్వామి కొలువు తీరని ఈ రత్నగిరి నిరంతరం నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా వెలుగుతుంది అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయాన్ని దర్శించుకున్న వారి కోరికలు వెంటనే నెరవేరుతాయని భక్తుల నమ్మకం అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామిని వ్రతాల దేవుడుగా చెప్తారు ఎందుకంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో స్వామి వ్రతం చేయని వారు ఉండరు మరి సాక్షాత్తు ఆ స్వామి సన్నిధిలోనే ఆయన వ్రతం చేసుకోవడం కన్నా అదృష్టం ఇంకేముంటుంది అందుకే ప్రతినిత్యం వందలాది మంది భక్తులు అన్నవరం సత్యదేవుని సన్నిధిలో వ్రతాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ సామూహికంగా వందలాది మంది కూర్చుని ఒకేసారి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని చేసుకోవడం ఒక ప్రత్యేకత ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఈ వ్రతాలు చేసే స్థలాన్ని బట్టి రుసుము కూడా ఉంటుంది నూట యాభై రూపాయల నుంచి మూడు వందలు ఏడు వందలు పదిహేను వందలు ఇలా భిన్నమైనటువంటి రుసుము ఉంటుంది వ్రతం చేయించుకునే భక్తులు కొబ్బరికాయలు అరటిపళ్ళు తీసుకొస్తే సరిపోతుంది మిగతా పూజా సామాగ్రి ప్రసాదం స్వామివారి రూపు పసుపు కుంకాలు తమలపాకులు ఇలాంటి పూజా సామాగ్రి అంతటినీ దేవస్థానమే సమకూరుస్తుంది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆచరిస్తే సర్వ పాపాలు తొలగిపోతాయని ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు వెల్లువిరుస్తాయన్నది భక్తుల నమ్మకం అందుకే ఈ ఆలయంలో ప్రతినిత్యం వేల సంఖ్యలో వ్రతాలు జరుగుతుంటాయి ప్రతి సంవత్సరం సుమారు పది లక్షల మంది భక్తులు అన్నవరంలో వ్రతం చేసుకుంటారని అంచనా ఇక ఇక్కడ జరిగే ఉత్సవాల విషయానికి వస్తే శ్రావణ శుద్ధ విధియ నాడు వీరత్వానికి సత్యానికి ప్రతీకగా భావించే మీసాల రాయుడు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి జయంతి వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి నుంచి బహుళ పాఠ్యమి వరకు కళ్యాణోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి ఈ క్షేత్రంలో కార్తీక మాసంలో అయితే లక్షలాది మంది భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలన్నీ కిటకిటలాడతాయి సత్యనారాయణ స్వామి వలసిన ఈ అన్నవరం స్థలానికి యుగాల చరిత్ర ఉంది అందుకేనేమో ఈ ఆలయ నిర్మాణం అయ్యి ఒక శతాబ్దం పైగా మాత్రమే అయినా పురాతన ఆలయాలను మించిన ప్రాశస్త్యాన్ని ప్రాముఖ్యతను పొందింది సత్యనారాయణ స్వామి కొలువు తీరిన కొండ మీద నుంచి చూస్తే సమీపంలో హొయ్యలలుకుతూ పారే పంప నది పచ్చదనానికి మారుపేరుగా ఉన్న ప్రకృతి చూస్తుంటే ఎంత చూసినా తనివి తీరనట్టే ఉంటుంది ఇంకా ఇక్కడ సూర్య కిరణాలు అంటే వస్తున్న ఎండ ఆధారంగా కాల నిర్ణయం చేసి సమయాన్ని చెప్పే గడియారం కూడా ఉంది ఇలా సూర్యుడి కాంతిని బట్టి సమయాన్ని చెప్పే ఈ సూర్య గడియారం ఒక్క అన్నవరంలో మాత్రమే ఉందని పండితులు చెప్తూ ఉంటారు దీని పక్కనే తులసి వనం వనం మధ్యలో పాముల పుట్ట ఏడు రకాల జాతుల గోవులతో కూడిన శ్రీ గోకులం ఇలా చూడవలసిన విశేషాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అన్నవరం క్షేత్రంలో ఇక కొండ మీదకి ఎలా వెళ్లాలంటే కొండ మీద ఉన్న దేవాలయానికి చేరుకోవడానికి గుడి వరకు బస్సులు వెళ్తాయి సుమారు నాలుగు వందల అరవై మెట్లు ఉన్న నడక మార్గం ద్వారా కూడా ఆలయానికి చేరుకుంటారు భక్తులు ఆలయంలో స్వామి దర్శనానికి తప్పనిసరిగా సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి మాత్రమే వెళ్లవలసి ఉంటుంది పురుషులు పంచే కండువా ధరించాల్సి ఉంటుంది షర్ట్ ధరించవచ్చు ప్యాంటుకు బదులు పంచ ధరించాల్సి ఉంటుంది మహిళలైతే చీర పంజాబీ డ్రెస్ వంటివి ధరించాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ డ్రెస్ కోడ్ ఈ మధ్య కాలంలో పెట్టిన నియమం ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు సర్వదర్శనాలుంటాయి ఈ సమయంలో భక్తులు స్వామిని దర్శించుకోవచ్చు మధ్యలో మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర నుంచి ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు మాత్రం దర్శనాలు నాపుతారు ఇక అన్నవరం ప్రసాదం 
అన్నవరం సత్యదేవునికి ఎంత ప్రశస్తి ఉందో ఆ స్వామి ప్రసాదానికి కూడా అంతే గొప్పతనం ఉంది భక్తుల్లో ఎవరైనా అన్నవరం వెళుతున్నారంటే తెలిసిన వాళ్ళు మరీ మరీ అడిగి తెప్పించుకుంటూ ఉంటారు అన్నవరం ప్రసాదాన్ని ఇక కొండ మీద వసతి సౌకర్యం కూడా బాగానే ఉంటుంది దేవస్థానం వారి సత్రాలు గదులు ఉంటాయి అయితే తప్పనిసరిగా ఏదైనా ఒక గుర్తింపు కార్డు చూపించాల్సి ఉంటుంది గుర్తింపు కార్డు చూపిస్తేనే గదుల్ని కేటాయిస్తారు కొండ క్రింద కూడా దేవస్థానం సత్రాలు అలాగే ప్రైవేటు హోటళ్లు మనకు దొరుకుతాయి అన్నవరం కలకత్తా మద్రాస్ జాతీయ రహదారి మీద రాజమండ్రి నుండి దాదాపు డెబ్బై కిలోమీటర్లు కాకినాడికి నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలోనూ ఉంటుంది అన్నవరం రైల్వే స్టేషన్ విశాఖపట్నం విజయవాడ రైలు మార్గంలో వస్తుంది అన్నవరంలో దాదాపు అన్ని రైళ్లు ఆగుతాయి రాజమండ్రి కాకినాడ విశాఖపట్నం ఇలా ప్రధాన పట్టణాల నుంచి తరచుగా బస్సులు కూడా నడుస్తాయి అన్నవరం చేరుకున్న తర్వాత దేవస్థానం బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి దేవస్థానం బస్సుల్లో కొండ మీదకి వెళ్లొచ్చు ఇక ప్రైవేట్ వాహనాల్లో కూడా కొండ మీదకి చేరుకోవచ్చు నడవగలిగిన వారు నడక మార్గం ద్వారా నాలుగు వందల యాభై మెట్లు ఎక్కి కూడా స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఇవి సత్యదేవుడిగా తెలుగు వారందరికీ దగ్గరైన సత్యనారాయణ స్వామి వెలిసిన అన్నవరం క్షేత్ర విశేషాలు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి